நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் மூலமா நடத்தக்கூடிய டெப்டி கலெக்டர் போஸ்ட்டுக்கும் ஐஏஎஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு இந்த வீடியோல பார்ப்போம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கீழே ஒருக்காக முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான குரூப் ஒன் ஆபிசர்ஸ் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் மூலமா ரெக்ரூட் பண்ணப்படுறாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்துறதுலேயே ரொம்ப டஃபான எக்ஸாம் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம் தான் இந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாம்ல அதிக மார்க் வாங்குறவங்க டெப்டி கலெக்டரா போஸ்டிங் ஆவாங்க இது டெப்டி கலெக்டர் போஸ்ட்ன்றது ஸ்டேட் சிவில் சர்வீசஸ்ல வரும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் எக்ஸாம் மூலமா டெப்டி கலெக்டர் செலக்ட் பண்ற மாதிரியே யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் மூலமா ஐஏஎஸ் செலக்ட் பண்றாங்க சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் உலகத்திலே டஃபான எக்ஸாம்ஸ்ல ஒண்ணு இதுல அதிக மார்க் வாங்குறவங்களுக்கு தான் ஐஏஎஸ் கிடைக்கும் அதனால நம்ம பயப்பட வேண்டாம் இந்த படத்துல பாக்குறது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஐஏஎஸ் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸோட கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்ஸ்ல ஜென்ரல் கேட்டகரியில ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு மார்க்குக்கு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் அதாவது பாதிக்கும் கீழே வாங்கியிருந்தாவே செலக்ட் பண்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ஓபிசி கட் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு மார்க் எஸ்சி எஸ்டி கட் ஆஃப் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுக்கு தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு மார்க் ஸோ ஜென்ரல் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி எல்லாத்துக்குமே பாதிக்கு குறைவான மார்க் தான் கட் ஆஃப் ஆகுது ஸோ பாதிக்கு குறைவான மார்க் அதாவது பிப்டி பர்சன்ட்டுக்கு கீழே வாங்கியிருந்தாவே நம்ம வந்து ஒரு சிவில் சர்வீஸ்ல ஒரு நல்ல போஸ்டிங் வாங்க முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல மார்க் வாங்கியிருந்தா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்ஏ நம்மளால எடுக்க முடியும் எல்லா வருஷமும் கிட்டத்தட்ட இதே ட்ரெண்ட் தான் போகுது ஸோ அதிகமான மார்க் வேணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஸ்டின் ரொம்ப டஃபா இருந்தாலும் கட் ஆஃப்ன்றது ஒரு பாதிக்கு கீழே தான் வருது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டெப்டி கலெக்டரா செலக்ட் ஆகுவாங்க ரெண்டு வருஷம் ப்ரொபேஷனரி பீரியட் கம்பல்சரி கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும் அப்பதான் அவங்களோட ஜாப் கன்ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ப்ரொபேஷனரி பீரியட்ல அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே பார்ப்பாங்க மினிமம் ஆறு வருஷம் ஆர்டிஓவா ஒர்க் பண்ணணும் ஆர்டிஓனா ரெவன்யூ டிவிஷனல் ஆபிசர் டிவிஷன் அப்படின்றது ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ரெண்டுல இருந்து அஞ்சு வரையும் டிவிஷன் இருக்கும் சின்ன டிஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா ரெண்டு டிவிஷன் இருக்கும் பெரிய டிஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா நாலு அஞ்சு டிவிஷன் கூட இருக்கும் ரெவன்யூ டிவிஷனல் ஆபிசன்றது ஒரு ரெவன்யூ டிவிஷனலுக்கு ஹெட்டா இருப்பாங்க அந்த ரெவன்யூ டிவிஷனுக்கு கீழே வரக்கூடிய எல்லா தாசில்தாருக்கும் இவங்க தான் இன்சார்ஜா இருப்பாங்க ஒரு டெப்டி கலெக்டரா செலக்ட் ஆகிறவங்க ஆர்டிஓவா ஆறு வருஷம் பர்ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா எந்த பிளாக் மார்க்கும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா டிஆர்ஓவா ப்ரமோட் பண்ணுவாங்க டிஆர்ஓன்றது டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவன்யூ ஆபிசர் இந்த போஸ்ட்ல அப்ராக்சிமேட்டா ஒன்பது வருஷம் மினிமம் இருப்பாங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டே ரெவன்யூ ஹெட்டா இருப்பாங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெவன்யூ ஆபிசர் டிஆர்ஓவா அப்ராக்சிமேட்டா ஒன்பது வருஷம் சர்வீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு அவங்களோட ஏசிஆர்ல ஒரு வருஷம் கூட ப்ராப்ளம் இல்ல எதுவும் எந்த நெகட்டிவ் ரிமார்க்கும் இல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பர்ஃபெக்டா இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவங்களை நாமினேட் பண்ணும் ஐஏஎஸ் கேடருக்கு நாமினேட் பண்ணும் அதை சீஃப் செக்ரட்டரி மூலமா யூபிஎஸ்சி அனுப்புவாங்க யூபிஎஸ்சி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஐஏஎஸ் சாங்ஷன் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ வேகன்சி எவ்வளோ அப்படின்னு பிரிப்பாங்க அதுல டைரக்ட் ப்ரொமோட்டி ரேஷியோ டூ இஸ் டூ ஒன்ற ரேஷியோல பிரிப்பாங்க அதாவது மூணு ஐஏஎஸ் தேவைப்படுதுன்னா அதுல ரெண்டு பேரை டைரக்ட் ஐஏஎஸ் த்ரூ யூபிஎஸ்சி மூலமாகவும் ஒரு ஐஏஎஸ் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் அதாவது ப்ரொமோட்டி ஐஏஎஸ் ஆகும் செலக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ரொமோட்டி ஐஏஎஸ் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் அப்படின்றவங்க ரெண்டு கேட்டகரி இருக்காங்க ஒன்னு எஸ்சிஎஸ் ஒன்னொன்று நான் எஸ்சிஎஸ் எஸ்சிஎஸ்னா ஸ்டேட் சிவில் சர்வீஸ் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மூலமா வர்றவங்க ஸ்டேட் சிவில் சர்வீஸ் நான் எஸ்சிஎஸ்ன்றது குரூப் ஒன் பாஸ் பண்ணாம டெப்டி கலெக்டர் போஸ்ட்டுக்கு கீழே இருந்து ப்ரொமோஷன்ல வரக்கூடியவங்க அவங்க ரேர் கேஸ்ல ஐஏஎஸ் ஆ ப்ரொமோஷன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டேட்ல முப்பது பேர் ஐஏஎஸ் ஆகுறாங்கன்னா அதுல பத்து பேர் ப்ரொமோஷன்லயும் இருபது பேர் டைரக்ட் ஐஏஎஸ் ஆகும் வருவாங்க இந்த பத்து பேர் ப்ரொமோஷன்ல வர்றவங்க மோஸ்ட்லி குரூப் ஒன் மூலமா வர்றவங்களா தான் இருப்பாங்க ரேர் கேஸ் அதுக்கு கீழே ஆர்டிஓ போஸ்ட்டுக்கு கீழே இருந்து வர்றவங்க கூட இருப்பாங்க இந்த இருபது டைரக்ட் ஐஏஎஸ் எல்லாமே யூபிஎஸ்சி மூலமா டைரக்டா செலக்ட் பண்ணப்படுறவங்களா இருப்பாங்க ஸோ டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மூலமா டெப்டி கலெக்டரா செலக்ட் ஆகிறவங்க ஆர்டிஓவா மினிமம் ஆறு வருஷமும் டிஆர்ஓவா மினிமம் ஒன்பது வருஷமும் மொத்தம் பதினஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் ஆனாதான் அவங்க ஐஏஎஸ் ஆக முடியும் அந்த ஐஏஎஸ்க்கு பேர் கன்ஃபர்ட் ஐஏஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க ஐஏஎஸ் ஆகும் போதே கலெக்டராகவும் போஸ்டிங் ஆவாங்க ஸோ ப்ராக்டிகலா பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு வருஷத்துல இருந்து பதினெட்டு வருஷம் வரையும் ஒருத்தவங்க டெப்டி கலெக்டரா குரூப் ஒன்ல செலக்ட் ஆகிறவங்க ஐஏஎஸ் ஆகிறதுக்கு கலெக்டர் ஆகிறதுக்கு ஆகுது அதே சமயம் ஐஏஎஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் ரூல்
அந்த ரெண்டு வருஷம் ட்ரைனிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சப் கலெக்டரா ரெண்டு வருஷம் போஸ்டிங் போடுவாங்க ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு டிவிஷனை கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கடுத்து அடிஷனல் கலெக்டரா ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்ராக்சிமேட்டா அதுக்கப்புறம் கலெக்டர் ஆவாங்க அதாவது ட்ரைனிங் ரெண்டு வருஷம் சப் கலெக்டரா ரெண்டு வருஷம் அடிஷனல் கலெக்டரா ரெண்டு வருஷம் மொத்தம் ஆறு வருஷம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க கலெக்டர் ஆவாங்க இது ஆஸ் பர் ரூல் பாத்தீங்கன்னா நாலு வருஷத்திலேயே கலெக்டர் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு சில ஸ்டேட்ல ரேர் கேஸ் நாலு வருஷத்துல கலெக்டர் ஆவாங்க ஆனா நார்மலா தமிழ்நாடு மாதிரி ஸ்டேட்ல ஆறு ஏழு வருஷத்துல கலெக்டர் ஆவாங்க ரேர் கேஸ் சில ஸ்டேட்ல எட்டு வருஷம் ஒன்பது வருஷம் கூட ஆகும் ஆஸ் பர் ரூல் ஐஏஎஸ் செலக்ட் ஆனதுல இருந்து நாலு வருஷத்துல ஒருத்தவங்க கலெக்டர் ஆகிறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வருது அதே சமயம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் செலக்ட் ஆகி எட்டு வருஷத்துல கலெக்டர் ஆகிறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி வருது இருந்தாலும் பிராக்டிக்கலா நாலு வருஷத்துல கலெக்டர் ஆக வேண்டியவர் ஆறு வருஷத்துல தான் கலெக்டர் ஆகிறாங்க குரூப் ஒன்ல எட்டு வருஷத்துல கலெக்டர் ஆக வேண்டியது பிராக்டிக்கலா பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் கலெக்டர் ஆகிறாங்க இதனால குரூப் ஒன் கம்பேர் பண்ணும்போது யங் ஏஜ்லேயே ஐஏஎஸ் கலெக்டர் ஆயிடுறாங்க யூபிஎஸ்சில டைரக்டா ஐஏஎஸ் ஆறவங்க யங் ஏஜ்ல கலெக்டர் ஆகிறதுனால ஈஸியா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல செக்ரட்டரி பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரியாகவும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல கேபினெட் செக்ரட்டரியாக கூட வர முடியுது அதே சமயம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் மூலமா வரக்கூடிய டிப்டி கலெக்டர் போஸ்டிங்ல வரவங்களுக்கு செக்ரட்டரி பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி கேபினெட் செக்ரட்டரி போஸ்டிங்லாம் வர முடியாது ஒரு கலெக்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தாங்கன்னா கலெக்டரா இருப்பாங்க அவங்களே ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டாங்கன்னா ஜாயின் செக்ரட்டரியா இருப்பாங்க ஜாயின் செக்ரட்டரின்றது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு செக்ரட்டரி இருப்பாங்க பால்வளத்துறை மீன்வளத்துறை பொதுத்துறை இப்படி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு செக்ரட்டரி இருப்பாங்க அந்த செக்ரட்டரி கீழே நாலஞ்சு ஜாயின் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க அந்த நாலஞ்சு ஜாயின் செக்ரட்டரியில ஒரு ஜாயின் செக்ரட்டரியா இந்த கலெக்டர் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அதே கலெக்டர் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பதிலாக சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்தாங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரயில்வேஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இப்படி ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரீஸ்க்கும் செக்ரட்டரி ஜாயின் செக்ரட்டரி டெப்டி செக்ரட்டரி அப்படின்ற போஸ்டிங்ஸ் இருக்கும் இதுல டெப்டி செக்ரட்டரியா இருப்பாங்க ஸோ ஒவ்வொரு செக்ரட்டரி கீழேயும் நாலஞ்சு ஜாயின் செக்ரட்டரி இருப்பாங்க ஒவ்வொரு ஜாயின் செக்ரட்டரி கீழேயும் டெப்டி செக்ரட்டரிஸ் நாலஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அந்த டெப்டி செக்ரட்டரிஸ்ல இவங்க ஒருத்தவங்களா இருப்பாங்க ஸோ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்னு எடுத்துட்டோம்னா அதுல இருக்கக்கூடிய இருபது இருபத்தஞ்சு ஆபீசர்ஸ்ல இருபத்தஞ்சாவது ஆபீசரா தான் இந்த கலெக்டர் இருப்பாங்க சிம்பிளா சொல்ல போனா ஒரு கலெக்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல டெல்லியில ஏதாவது ஒரு மினிஸ்ட்ரி ரயில்வேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அக்ரிகல்ச்சர்னு ஏதாவது ஒரு மினிஸ்ட்ரியில சென்ட்ரல் டெபுடேஷன்ல ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேலதிகாரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க அதனால நிறைய அவங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் பட் பத்தோட பதினொன்னா தான் அவங்களால இருக்க முடியும் ஒரு இடத்துக்கு ஹெட்டா இருக்க முடியாது அதே கலெக்டர் ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல சென்னையில ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு மூணு சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆபிசர்ஸ் தவிர இவங்க மூணாவது ரேங்க் நாலாவது ரேங்க்ல இருப்பாங்க விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய ஆபிசர்ஸ் தான் அவங்களுக்கு மேல இருப்பாங்க அதே ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல டிஸ்ட்ரிக்ட்ல போஸ்டிங் ஆனாங்கன்னா ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி இல்லாம அந்த டிஸ்ட்ரிக்டுக்கே ஹெட்டா இருப்பாங்க அவங்க தான் நம்பர் ஒன்னா இருப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல ஜாயின் செக்ரட்டரி டெப்டி செக்ரட்டரியா இருக்கிறத விட கலெக்டரா இருக்கும்போது மக்கள் தொடர்பு அதிகமா தேவைப்படுது அதனால டைரக்டா ஐஏஎஸ் ஆகிறத விட குரூப் ஒன்ல அந்தந்த ஸ்டேட்ல ஐஏஎஸ் ஆகிறவங்க ஈஸியா மக்கள் தொடர்பு அதிகமா இருக்கனால அவங்களால கலெக்டரா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல குரூப் ஒன்னா டைரக்ட் ஐஏஎஸ் அப்படின்றத விட இண்டிவிஜுவல் திறமை என்ன அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சேலரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன்ல செலக்ட் ஆகிறவங்க கிரேடு பே ஐயாயிரத்தி நானூறுல செலக்ட் ஆகிறாங்க அந்த ஐயாயிரத்தி நானூறுல இருந்து கிரேடு பே பத்தாயிரம் வரையும் வர்றாங்க அதாவது மந்த்லி சேலரி ஸ்டார்டிங்ல எண்பதாயிரத்துல இருந்து ரெண்டு லட்ச ரூபாய் வரையும் வருது அதே சமயம் யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் மூலமா ஐஏஎஸ் செலக்ட் ஆகிறவங்களும் கிரேடு பே ஐயாயிரத்தி நானூறுல தான் போஸ்டிங் வராங்க பட் அவங்களுக்கு அலோவன்ஸ் ப்ரொமோஷன் எல்லாமே ஸ்பீடா இருக்கும் ஸோ அவங்க கிரேடு பே பத்தாயிரத்தையும் தாண்டி அப்பெக் ஸ்கேல் கேபினெட் ஸ்கேல் வரையும் வர்றாங்க அவங்களோட சேலரி ஸ்டார்டிங் சேலரி ஜாயின் பண்ணும்போது தொண்ணூத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய்ல இருந்து கடைசியா கேபினெட் செக்ரட்டரி வரையும் வந்துட்டாங்கன்னா நாலு லட்ச ரூபாய் வரையும் அவங்களால சேலரி வாங்க முடியும் ஆனா குரூப் ஒன் மூலமா டெப்டி கலெக்டரா வந்தாலும் சரி யூபிஎஸ்சி மூலமா ஐஏஎஸ் வந்தாலும் சரி சேலரி ஒரு முக்கியமான பார்ட்டே கிடையாது இந்த போஸ்டிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம நினைக்கிறத விட சில இடங்கள்ல ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லா இருக